In hierdie video les gaan ons 3D trigonometrie doen. En soos gewoonlik wil ek jou net weer eens herinner hoe een mens wiskunde doen. So maak seker dat jy elke stap verstaan. Moe nie net aangaan as jy nie iets verstaan nie, want dit het die geneigheid om op te vang met jou. En dan as jy die groot rooie poos um, teken sien, dan poos jy die video. Um, want wiskunde, mens kyk nie wiskunde nie, jy doen wiskunde. En dan, wat ook al jy doen, moet jy natuurlijk merk, en, want dit, dit is hoe jy uit jou foutheid leer, en sien jy hoe dit gedoen moet, moet word, vir volgende keer as jy het weer doen. Ok, so wat ons gaan doen is twee goed, ons gaan eerst berekeningen doen, en dan gaan ons bewijzen doen. Ok, hierdie was ook in die tweede trigonometrie video, ek denk net, dit is belangrijk om het ook uh, weer te hersien, want vooral hier word het ook gebruik, Nou, um, ons het hierdie lijn wat uh, parallel loop met die um, grond en dit is een horizontale vlak. So wat ons ook gesê het is, as ons um, na die persoon A kyk en enige punt op hierdie vlak is in, dan in die selfde um, horizontale vlak. Nou, as ons een uh, lijn trek van persoon A na bijvoorbeeld persoon B toe, die hoek wat tussen die horizontale lijn le en die lijn, um, so bijvoorbeeld die hoek vanaf um, A na B, dit is die hoogte hoek, en dan in die selde manier die lijn vanaf persoon A na persoon C, of wat ook al die punt genoem word, so die, 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 dit is die laagte hoek, is die hoek tussen die horizontale lijn, of lijn wat, um, horizontaal gaan en tussen die lijn vanaf A na C, hierdie hoek is die diepte hoek. Ok, so hierdie is die eerste voorbeeld. Nou, dit sê dat op een gegeven oomlik in tyd is een duif by C. Twee voorkijkers by A en B kyk op na die duif. Die hoogte van die duif is CD waar D, A en B op die selfde horizontale vlak is. A, C is 65 meter, C, B is 40 meter en die hoogtehoek vanaf C, van C vanaf B, hoogtehoek van C vanaf B is 53, hoek A, C, B is 54, so dit is die hoek, daar so vir die vlak wat so skyns loop en dan A, B, D is 42, so A, B, D is 42. Ok, so, nou dat ons al die inlichting het, kom ons kyk hoe ons hierdie vraag gaan doen, of wat hulle ons vraag om te doen. So, hoe ver is die voelkijkers vanaf mekaar? So, ons het um, die voelkijkers by A en B, so in, in, in ander woorde vraag hulle ons net, um, wat, wat is die lente van A, B? Um, so, as ons kyk na wat ons gegee is, en hoe ons dit kan uitwerk, um, ons het hierdie sy, Ok, en ons kan, o, ons, ons het eindelijk daai sy, so, ons moet eindelijk besluit ook in wat sy driehoek gaan ons werk, want daar is eindelijk 1, 2, 3, en dan die voorste ene is 4 driehoek. Ok, so ons kyk waar le die meeste inlichting, en ons kan sien die een wat so skyns le. Daai driehoek het ons, um, daai sy, daai sy, daai hoek, en omdat ons twee, sy het met een ingesloote hoek, kan ons heel waarschijnlijk kos gebruik. Uh, die kosinusreel. En die kosinusreel begin actually met hierdie um, teenoorstaande sy, en jy het die hoek ook nodig. So dit is definitief wat ons gaan gebruik. So ek gaan sê um, A, dan gaan ek sê die kosinusreel, soms kan dit um, invervang, so A, B, kwadraat, is gelijk aan, en dan um, het ons die sy aan die een kant, a c kwadraat plus c b of b c kwadraat minus 2 a b mal met b c en dan mal met cos van um, hoek c. Ok, so as ons al daai in vervang, ek gaan somme dadelijk ook die vierkantswortel vat, soos ek die uh, waardes in vervang, so die vierkantswortel, so AC is, AC is, uh, is 65 en dan BC is 40 minus 2, dan weer 65, 40 
en kos van 45. Oké, okay. en dan kan ons dit net in die zakrekenaar inzet. Ik hoef eigenlijk niet die hakjes daar te gesit het, as ek het in die zakrekenaar inzet nie. Maar, ek gaan nie dit gaan uithal nie. Hierdie hakjes is nogal belangrijk, of je kan mol gebruik, en dan koos 45. Oké, okay, so dit geeft mij 46,35. Oké, okay, en een jede is een meter. Alright, dan vir B, hoe hoog is die duif? So, die hoogte van die, die duif gaan dan DC, die lengte DC wees. Nou kom eens kyk, wat gaan makkelijks wees, um, hierdie, ons kan aannem dat hierdie is, is uh, rechthoekige driehoek, okay? want dit is die duifse hoogte um, boe die punt. Alright, so hierdie lijn hier so is loodrecht met die grond. Nou hierdie driehoek gaan het vir ons makkelijk maak om die lengte daar te kry CD, want dit is recht, um, rechthoekige driehoek, ons het die hoek en ons het de sys, ons kan um, van ons terug verhoudings gebruik, en die hoek wat ons het, vanaf die hoek het ons, soek ons die teenoorstaande sy, en ons het die skyn sy, so teenoorstaande en skyn sy is dan sin, so sin van 53 is gelijk aan teenoorstaande, so dit is cd oor 40, dan maal ek net al twee kant met 40, of ek um, kruismal 40 op, so dan het ek cd is gelijk aan 40 sin 53, en dan het, sit ons dit net in die zakrekenaar. Oké, okay, so dit is 31,95. Oké, okay, en dit is een meter. Right, en dan die laatste ene. Sê, breek nie oppervlakte van die driehoek, wat die voelkijkers vorm met die duif, sy skarwe, as die skarwe direct onder die duif. Oké, okay, so, daar is dan die skarweer direct onder die duif, so hierdie, hierdie driehoek, hier so, ons soek die oppervlakte van die driehoek. Nou ons weet, as ons um, die oppervlakte van die driehoek, dit is die formule half uh, twee saie, um, maal met die sin van die ingesloote hoek van die twee saie. So ons het klaar hierdie in sy lente, so en an, as ons hierdie hoek he, dan gaan ons definitief hierdie sy kan gebruik, want ons kan ook hierdie sy kry door middel van hierdie rechthoekige driehoek. So, ek gaan sê, um, aangrensend teen oor, oor skyns is, is kos, so om vir die sy op te los, gaan ek sê kos van 53 is gelijk aan, aangrensend, so dit is db oor 40 en dan los ek net vir db op. So db is 40 kos 53, wat ek net 40 opgemaal het. En dan is die antwoord 24,07. Right. Nou kan ek hierdie 24,07 en ons het gesien dat AB is 46,35. Nou kan ek daai gebruik en die oppervlakte reel, so die oppervlakte van, van driehoek ADB is half mal met daai sy 24,07 mal met die ander sy. 46,35 mal met sin van die ingesloote hoek 42. Oké, okay, en dan sit ons dit op die zakrekenaar. So, ek gaan, weer, ek gaan net sê 0,5 is net vir my makkelijk om in te tik. So, mal uh, 24,07 mal met 46,35 en mal met sin van 42. 
Ok, so dit is 373,26. En dit is meter kwadraat. Ok, nou vir vraag 42,1. Um, in die diagram word een warm luchtballon verteenwoordig door H. So hier so het ons die luchtballon. Luchtballon word in plek gehou door vier draadstawe. A, H, C, H, B, H en D, H. Waar A, B, C en D in die selfde horizontale vlak le as A, D en C. A, D en C. Uh, o, uh, die, die le in die selfde horizontale vlak, maar A, D en C is kolineer. So A, H is gelijk aan C, H. So A, H is gelijk aan CH, so hulle is even lang, um, dan is dit loodrig, DH is, is loodrig met AC, en dan HAC is 37 graden, en dan het ons CAB, CAB is 32, ACB is, is uh, 57, HD is 30, en dan AB is K, so hieronder het ons K. Oké, okay, bereken um, AH. Oké, okay, so A is makkelijk, dit is net in een rechthoekige driehoek en ons het vanuit hierdie hoek het ons teenoorstaande en skyns en teenoorstaande en skyns is net eenvoudig sin, so sin van 37 is gelijk aan teenoorstaande wat 30 is oor skyns wat AH is om AH op sy eie te kry gaan ek net AH opvat en ek gaan die sin um, 37 afbring, dit doen ek met kruismal so AH is 30 oor sin van 37 en dan kan ik dit uitwerk so dit is 49,85 en dit is ook in meter ok en dan vir B soek ons die waarde van K. So dit beteken net basis ons moet hierdie ABS lente uitwerk. En as ons kyk na hierdie driehoek waar ADCB in die selfde horizontale vlak is, um, wat ons wil doen is dalk om die um, sinusreel te probeer gebruik. Ons gaan moet cosinus of sinus, want dit is nie een rechthoekige driehoek nie. So kom ons kyk vir ons eers die sinusreel. So ons het hierdie sy en die, die sy teenoorstaande hoek Ons gaan heel waarschijnlijk, ons kan hierdie sy kry, um, AC, en dit is ook makkelijk om hierdie teenoorstaande hoek te kry met hoeken van het driehoek. Alright, nou eerstens, ons kan sê dat, um, ons kan dit somme dadelijk doen, ons kan sê, ok, B is gelijk aan 180 minus um, 57 minus die 32, en dan het ons net dit uit die pad uit, so hoeken van driehoek, en dit uitwerk, 180 minus 57 minus 32. Oké, okay, is 91. Right. Uh, grade. Oké, okay, so hy is amper een recht hoek, maar hy is nie. En dan moet ons AC uitwerk. So, wat ons kan doen, is, um, ons gaan definitief ge die, die feit gebruik, dat hierdie twee saie is, is even lang. Dit beteken, dat hierdie hoek, is ook 37 grade, en wat kan ons dan gebruik? Dan kan ons sê, oké, okay, um, ons, ons weet dat ook, dat die twee driehoeken gaan dan congruent ook wees, so, um, ons weet dan dat hierdie twee saie gaan die selfde wees, so as ek hierdie sy uitwerk, as ek AD uitwerk, dan weet ek dat DC ook gelijk gaan wees aan, aan AD. Oké, okay, so, ek gaan sê dat, uh, dis teenoorstaande, op aangrensend is tan, so tan van 37 is gelijk aan teenoorstaande 30 op AD, so AD gaan op en tan 37 kom af, ok, en dit is gelijk aan Negen dag kom in acht. Oeps, dit moet hier gebeuren niet. Nog een terug. 
Okay. En hier is dan ook gelijk aan die C. So dit beteken dan dat dat A D ach A C A C gaan dan net gelijk wees aan die 39,18 plus nog een 39,18 ach 18. Oké, okay. en dit is dan so ek gaan net hierdie vat, ek gaan dit net maal met 2 en dan krijg ik 79,62. Oké, okay. nou het ek hier so 79,62 en hierdie hoek, het ons gesê, is 91. So nou kan ek die um, paar ook gebruik met die sinusreel. So ek so K, so K, oor sin van 57 is gelijk aan die sy 79,62 oor sin van 91. So om k op te los gaan ek die kruismul toepas. So k is gelijk aan uh, 79,62 sin van 57 oor sin 91 en dan tik ons dit net in. Geef ons 66,79 meter. Alright, dan is ons klaar met daarin. So, vir vraag 42,2 in die diagram is BC en D drie hoekpunten op die vloer. Ok, um, BC en D van die rechthoekige sal, soos rechthoekige sal beteken dan dat uh, die hoeke is um, 90 graden. A is een licht in die plafond, so dat B, A en D in die selfde vertikale vlak lees. So vertikale vlak, so daar is een driehoek um, wat daar vorm, wat ons ook kan gebruik. Die hoogtehoek van A vanaf B, so hoogtehoek vanaf A vanaf B, daar die hoek is 17,5, B, C is 12, en CD is 35 en dan BA is, is 30. Oké, okay, so eerste ding wat ons moet doen. A bereken die hoogte van die licht boor die vloer. Dit beteken net hierdie lente hierso. So ek gaan dit net H noem, die hoogte. En um, dit is in hierdie um, rechthoekige driehoek. Oké, okay, so dan het ons teenoorstaande op skyn. So dit sin, so sin van 17,5 is gelijk aan teenoorstaande H op 30 en dan om voor H op te los gaan ik 30 opmaal so 30 sin 17,5 en dan sit ons dit net ook weer in die zakrekenaar en dit is 9,02 meter weer eens. Oké, okay, nou gaan ons aan en hulle sê bereken die lente van AD in uh, meters. So AD is hierdie lente. Nou dit lyk amper asof daai die selfde lente as daai is en as die lig precies in die, in die middel van die vertrek is, dan is dit die selfde, maar dit word nie vir ons so gegeen nie. Okay, so dit beteken um, ons moet dit uh, fysisch uitwerk. Oké, okay, so wat ons, uh, wat ons sien nog inlichting wat vir ons gegee is, is in hierdie driehoek. So ek gaan aanneem dat um, hierdie inlichting moet daar wees vir die rede. So hierdie driehoek, ons kan actually hierdie BD uitwerk net met Pythagoras. Alright. En dan wat ons het, is hierdie uh, vertikale driehoek, dan het ons vir BA al reeds gegee, en ons gaan dan ook BD he, as ons het klaar uitgewerk het, en dan het ons hierdie ingeslote hoek. So dit is um, die cosinusreel wat ons dan kan gebruik om hierdie teenoorstaande lente uit te werk. So eerstens gaan ek net sê dat uh, BD kwadraat is gelijk aan 12 kwadraat plus 35 kwadraat, so om vir B 
via die op te los, is dit net die vierkantswortel van, van 12 kwadraat plus 35 kwadraat. En dan zit ons dit net in. En dit is 37. Oké. Okay. Zo so hier is 37. Nou gaan ik die kwestie zeggen. So AD kwadraat is dan gelijk aan die lengte daar. Zo um, so dit is 30, 30 kwadraat plus hier die lengte 37 kwadraat. Minus 2 mal 30 mal 37 mal cos van die hoek, die ingesloten hoek, 0,5. Oké, okay, en dan om voor dit op te los, natuurlijk die vierkants wordt of wat. Dus dan gaan we net weer al die 30 kwadraat plus 37 kwadraat minus 2 30 37 cos 17,5. Oké, okay. en so dit op die zak rekenen. naar. So vierkants wordt van 30 plus 37 minus 2 en koos 17.5 so dit is 12,32 en dit is die lente daar Alright, so dit is dan die berekeningen. So volgende gaan ons kyk na die bewijzen. Nou vir hierdie voorbeeld, um, sê hulle dat in die diagram is Q die voet van een vertikale toering P Q, terwijl R en S twee punten in diezelfde horizontale vlak as Q is. Die hoogte hoek van P is soos gemeet vanaf R is X, Um, R Q S is I, Q S is gelijk aan A, uh, waar is Q S? Q S is gelijk aan A, so daar is een A, ok, en um, hierdie hoek is, is X, dan um, oppervlakte van Q, R Q S is A meter kwadraat, so R Q S, so hierdie is die oppervlakte meter kwadraat. Alright, um, so die eerste vraag sê, bewys dat P Q gelijk is aan Z A tan X A sin I. Nou, hierdie um, lijkt een beetje moeilijk op eerste sig, maar wat ons moet onthou is, ons kan nog steeds die, die soos die kaart wat ons in, die, in, in 2D3 toegepas het, kan ons nou letterlijk net weer hier toepas. Maar um, hierin is ek beetje anders, want ons werk nou met die oppervlakte. So, Onthou as jy die oppervlakte um, mee werk, dan gebruik jy twee syie en een ingeslote hoek. So bijvoorbeeld, as ons nou die oppervlakte van hierdie um, gaan toepas, want ons word die oppervlakte voor gegee, um, dan het ons die syie A en ook hierdie syie, wat, nou, wat ons nou nog nie het nie, um, gaan, ons, gaan ons gebruik en dit net invervang. Okay. Nou die ander ding wat ons voor gegeet is PQ. So PQ is hierdie lente. So ons gaan eindelijk half P Q um, soos link met um, die oppervlakte. So die link van daar, daar af na die oppervlakte is, is Q R. Want Q R gaan gebruik word in die oppervlakte. Oké, okay. so ek kan vir P Q kry in termen van Q R. Dit is een rechthoekige driehoek en hierdie, vanuit hierdie hoek X wat ek het, is het tenerstaande en aangrensend, so dit is tan. Ok, so ek gaan sê um, dat P Q uh, wacht, uh, tan tan X is gelijk aan P Q oor Q R right, en dan soek ek, so ek soek P Q in termen van Q R, so ek gaan net Q R opvat, so P Q is gelijk aan Q R tan X, right nou gaan ek die QR um, uh, in, die area, in die oppervlakte. So hierdie, um, 
hierdie waarde, die waarde van die oppervlakte, so ons kan sê die oppervlakte um, van driehoek, die oppervlakte van driehoek um, RQS is dan half mal met A mal met QR en mal met sin van I. Oké. Okay. Nou, so weet ons dat hierdie word vir ons gegee as A, so ek gaan dit ook invang, ek gaan sê A is half A QR mal sin van I. So ons soek QR in termen van A, so alles hierdie gaan ek net oormal na die ander kant, so die half, wo, um, ek die 2 wat onder is, kan ek opvat dit word 2A, hierdie klein A gaan onder toe, um, so dit is alles kruismal en sin I gaan ook onder toe. So hierdie word 2A, so die 2 gaan op, die A gaan af, en die sin I gaan ook af. Oké, okay, so hy gaan ook af. En al daai is dan gelijk aan QR. Right, so nou kan ek QR vat en invervang in daai formule. So PQ is gelijk aan QR's waarde. So dit is 2A oor A sin I en dan mal met tan X. Um, so as ek nou net oorskryf, uh, so ja, as ek het nou net oorskryf, ek dink hierdie is een tik fout, hierdie moes 2 gewees het, um, want daar is nie eers een z nie, ja, so daar moet dit 2 gewees het, dan het ek dit as 2a tan x oor a sin i. Oké, okay. en dan is a klaar, nou vir b is baie makkelijk, uh, breek nie waarde van i, as P um, 77 is, A is, is 89 en uh, klein, die groter A is, is 100, uh, 1480 en dan X is dit. So, ons gaan vir daai moet oplos. Al die ander goeders gaan ons invervang. Um, laat ek nou net kyk of ons nog spasie. Ja, daar is nog spasie. Ok, so nou gaan ek net, onthou net daai is 2. So B, so ek vervang al die waardes in. So P is 77 is gelijk aan. 2a uh, is 1480 en dan is dit tan en x is 46,5 en dan het ons onder a uh, oe, a's waarde is um, 89, ons maak net so met die so en dan sin i, so i is wat van ons moet oplos. Ok, so wat ek hier gaan doen is um, Natuurlijk is hierdie my onbekende, so ek wil hom aan die linkerkant en ek wil hom ook boe, maar dit is redelijk makkelijk, want ons kan het kruismal weer eens toepas en daar ene opmal en ons kan hierdie 77 afbring. So hierdie is dan sin i is gelijk aan uh, 2, 1480 mal met tan uh, 6, 4. Ek vereenvoudig nie nou al nie, want ek, ek wil my antwoord so akkuraat as moeilijk hee. So hierdie is 89 en um, mal met 77. Oké, okay, en dan om i op sy uit te kry, gaan ek net die inverse vat van sin. So, i is gelijk aan die inverse van sin van 2, 1, 4, 8, 0, dan 4, 6, 5, oor 90 mal 77. Oké. Okay. So, dit alles inzet. So, shift sin en dan die breek, so dit is 2 mal 1480 mal met tan uh, 46.5 en onder het ons 89 mal met 77, maak ons net die hakkie toe en dit geer dan van 27,08, so 27,08, uh, die eenhede is, is net gerade, want ei was ook. Ja, hy is ook. Ok, dan gaan ons aan. Alright, nou in die figuur verteenwoordig DC toering, wat in die selfde horizontale vlak as ABC staan, die hoogtehoek vanaf D, 
vanaf die, van, van die vanaf A is X, so C is um, uh, noord I grade um, oos, hierdie moet, excuse, hierdie moet, hierdie moet uh, oos wees en daar moet wees. Oké, okay. so wat dit beteken is as jy um, van, van A, so C vanaf A, wat ek gaan doen is ek gaan hierdie driehoek net plat teken. So kom ons sê, ons kyk na die driehoek van boe af, ok, en dan het ons C daar, ons het A daar en ons het B daar. Ok, so noord loop so, ok, so daai is noord, maar soveel grade oos. So noord, soveel grade oos, so hierdie is dan I, um, I grade, en ook B, um, en, en C is, C is vanaf B, noord, en soveel grade wees. Ok, so hierdie is dan Z. Ok, um, wat dan beteken dat, as, so as jy dit nou net insien in, in 3D vorm, um, gaan hierdie hoek, hierdie hoek gaan dan 90 minus I wees, ok, want die noord en die, en die oos is 90 grade, en hierdie hoek gaan dan 90 minus Z wees. Ok, so bewys dat AB, so AB is hier, um, gelijk is aan H sin x, I plus Z, um, tan x kos Z. So, in ieder geval is die twee syie wat van belang is, is H en AB. En AB is in hierdie onderstreek, H is in hierdie rechthoeke gedreek, en dan um, is ons link AC, want dit is die gemene syie. So, ons wil AB in termen in term van AC kry, en AC in termen van H. So, ek gaan sê dat, vir die eerste ene, dat as ons begin met A, B, wat gaan ons gebruik? Sinus of cosinus reel? Want is een nie recht hoekige driehoek nie. So ons het hierdie hoek, het ons gesê is, is 90 minus I, hierdie hoek is 90 minus Z. Oké, okay, so hierdie hoek is redelijk makkelijk om te kry. Ons kan net sê, dit is um, A, C, B, is gelijk aan 180 minus die 90 minus I, minus die 90 minus Z, ok, en as ons dit doen, dan kry ons minus 90, ok, kom ons skryf het maar net uit, minus 90 plus I, minus 90 plus Z, en dit vereenvoudig na die 90, minus 90 minus 90, so dit is 0, so hierdie vereenvoudig net na I plus Z, alright, so hierdie is I plus Z, so nou, kan ons dan hierdie hoek teen oor daai sy en hierdie hoek teen oor daai sy. Dit gaan vir ons sin gee. En ek wil AB hee, so ek gaan begin met AB oor sin van I plus Z. So AB oor sin van I plus Z is gelijk aan uh, AC oor sin van 90 minus Z. Ok, so twee goed wat ek gaan doen, ek gaan hierdie ene opvat en ek gaan daai um, reduksieformule toepas op sin 90 minus Z. So dan het ek AB is gelijk aan AC sin van I plus Z oor uh, daai woord cos Z. Ok, en dan volgende gaan ons die raghoeke gedreek gebruik. En ons soek dan AC in termen van H. So, vanuit X het ons teenerstaande en aangrensend, so dis tan. So, ek gaan sê tan X is gelijk aan, teenerstaande is H, en aangrensend is AC, en ek soek AC in termen van H, so AC gaan opkom, en tan X gaan afgaan, want ek los, ek, ek, ek kry AC op sy eie. En dan is dit tan X. Oké. Okay. Nou kan ek net hierdie vat en AC hierin vervang. So AB is gelijk aan, AC is H op tan X. En dan kan ek sê, so ek, ek het nou kees, ek kan tan X letterlijk net daarin sit, soos in sy breekvorm. Um, en dan dit verder vereenvoudig, of ek kan 
Asia voor hierdie hele story sit, soos dit, um, maar kon sê dit maar net so in, soos, soos dit daar is, en dan het ons hy breek daar, so dit is um, sin, I plus Z, en dit is alles oor, oor kos Z, so as ek hierdie verder vinvoudig, dan um, gaan dit basis so daai maal met daai, soos as jy hierdie twee maal met mekaar maal, jy jou uh, noemers met mekaar en jou delers met mekaar, um, so dis so dis oor 1, ok, en dan kan ek sê gedeel dier kos Z of maal met 1 op kos Z, so dit gaan dan eindig as H sin I plus Z oor tan X kos Z, en dit is dis basis wat ons daar moes bewys het. Alright, dan uh, vir B, maak gebruik van die sakrekenaar om AB te bereken, as H 33,7 meter is, X is 23,4, I 51,4 en Z is 57,8. So basis gaan ons alles in, invervang, redelijk makkelijk, eindelijk baie makkelijk. So AB is gelijk aan, so H is 33,7, dan het ons sin, x 23,4 plus z, wat 57,8 is, en dit is oor, dan, wat is x 23,4, en cos is 57,8. Alright, en dit is nou net baie werk om in te tik, maar ons gaan het doen. So hierdie is 33, 7 mal sin 23,4 plus 57,8 oor tan 23,4 mal kos 57,8 so dit geef ons 144,42 Oeps, alweer nie. Nee, kijk, laat ons daai raag uit. 4, 2. Oké, okay. en een jede is dan in meter. Sien daar is een meter, so dit is dan in meter. En ja, dit is dan klaar. Right, vir die laaste vraag... In die figuur is A, B en C in die selfde horizontale vlak, een ballon by P, is die rekboek aan C die hoogtehoek vanaf, uh, van P, vanaf A is theta, A, B, C, of hoek A, B, C is 90 minus alpha, en die afstand vanaf B tot by C uh, is die helfte van die afstand vanaf B tot by A. Ok, so daai, B, uh, C, B is die helfte van A, B, waar um, B, A, D, en hier is. So, Basis kan ons dadelijk sien, ok, hier is D, so as daar die helft is, kan ons net sê, dit is D oor 2. Right. Wees dat H gelijk is aan hierdie hele story. So, eerstens, uh, wat is ons twee syie wat van belang is? Ons het H, wat, wat die een syie is, en dan die D waardes gaan ook belangrijk is. So, eerste wil ons H, ok, in termen van ons, ons skakel, of link, um, is, is A, C, Right? Uh, want dit is die een driehoek, hy is nie rechthoekig nie, en hier is ons ander driehoek wat wel rechthoekig is, en aan die skakel tussen die twee driehoek is AC, so ons wil eerstens H in termen van AC en dan AC in termen van D. Ok, so ons begin dan met hierdie driehoek, so hierdie theta, die teenerstaande sy, en die aangrensende sy, so dit gaan wees tan, tan theta, is gelijk aan H op AC. Ok, en ek soek H in termen van AC, so ek wil H op sy ei kry, so ek gaan hier die AC net opvat, dan het ek H is gelijk aan AC tan theta, so ek gaan net skryf H is gelijk aan AC tan theta. Ok, dit is gedoen, nou soek ek AC in termen van uh, D. So ons kan sien die twee syie wat ons het gegee is, is, is die twee syie langs mekaar met een ingesloote hoek, so ons dink aan cosinus reel, en Dit um, gaan werk, want ons die, met die cosinus reel gebruik jy altyd die sy wat teen oor die hoek is. Of dis die, dis die sy wat jy krijg gewoonlik. Ok, 
So hierdie is dan um, AC kwadraat. So AC kwadraat is gelijk aan um, hierdie, hierdie D, so D kwadraat, plus D op 2 kwadraat, minus 2, uh, mal D kwadraat, mal met D, o nie D kwadraat, nie net D, so kies, D oor 2, um, kos van 90 minus alpha. Ok, right, so kom ons vereenvoudig hierdie, ons kan die vierkantswortel ook dadelijk vat, so dit geef vir ons dan, nou hierdie, um, kom ons vereenvoudig dit ook, so dit word dan, dan D kwadraat plus D kwadraat op 4, uh, minus, uh, minus 2 en 2 gaan uitkans leer, ok, um, so dit word dan D kwadraat kos, ok, en hierdie, hierdie is um, reduksieformule, so dit word eindelijk sin, sin alpha, Alright, nou wat ons kan doen is hierdie 2 is actually gelijk soort getermen, ons kan hulle plus, so kom ons sit hierdie ook oor 4, hierdie word dan 4 oor 4, as ek dit oor 4 sit, en hierdie 2 plus, so 4 plus 1 is 5, so hierdie gaan dan word 5 d kwadraat op 4, minus d kwadraat sin alpha, so ek kon nie hierdie nou ook plus nie, want daar oor daar is sin alpha, so dit is nie gelijk soort getermen nie. Right, wat ek nou kan doen is, ek kan een gemeenskapelike d kwadraat uithaal, ek kan ook een 4 uithaal, en dan sit ek net die 4, so kom ons sê, om het net bykie meer sin te maak, kom ons uh, maal hierdie ene boe en onder met 4, so kom ons sê, hierdie is uh, 4 op 4 hierso, uh, want jy kan wat jy boe maal, kan jy onder maal, so nou, uh, lyk het net meer duidelik, as ek een 4 hier onder uithaal, dat boe gaan een 4 oor, oorblij, so, as ek die gemene factor vat daar so van d kwadraat op 4, ok, alles hier is nog steeds in die vierkantswortel, en dan bly um, 5 minus 4 sin alpha oor, ok, en nou is hier die perfecte vierkante wat ek kan uithaal, so dit is dan d op 2 wat uitkom, en dan bly 5 minus 4 sin alpha oor, ok, um, so dit lyk al soos iets, en dan het ons nou, as ek nie mis het nie, ja, dan het ons nou AC in termen van D. Ok, nou kan ons net AC terug in vervang hier, en dit is dan H, H is gelijk aan D, so ek gaan sommer net dadelijk, hierdie, ek het my 2 net hier gesit, en in hierdie ene is alles oor 2 gesit, wat diezelfde is, so kom ons skryf net soos wat hulle dit het daar, so D, vierkantswortel van 5 minus 4 sin alpha, oor 2, en dan mal met die tan theta, ok, en dan het ons die antwoord. Alright, nou, bereken H, as D 300 meter is, Alpha is 32 en theta is 73. So weer eens gaan ons net invervang. So vir B het ons H is gelijk aan 300. So 5 minus 4 sin. Alpha is 32. Ok, en dit is oor 2 mal met tan van theta wat 63 is. So hier het ons 300, gaan so my mal daar sit, en dit is 5 minus 4 sin 3, 2, maak die toe, sit dit oor 2, en dan gaan ek net hier ook een mal sit, dan 6, 3, ek doen dit maar net om veilig te wees, alright, en dit is gelijk aan 4, 499,63. Ok, is daar eenhede? Ja, dit is meter, so dit is meter. Right, dan is ons klaar.